আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি রুবি আছি আপনাদের সাথে আজকে আমি একটু ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু রান্না নিয়ে এসেছি আর এগুলো হচ্ছে তাদের জন্যই যারা খুব সহজে অল্প সময়ে অনেক কিছু করে ফেলতে চান আর খুব মজার মজার আইটেম যেগুলো কিনা একদম ইজিতেই করে ফেলা যাবে অনেকক্ষণ সময় দিতে হবে না প্লাস অনেক কষ্টও করতে হবে না পুরো ভিডিওটি দেখবেন আর আমার রেসিপিগুলো দেখুন যে আমি কিভাবে করেছি তাহলে কিন্তু এসব মজাদার খাবারগুলো করা কোনো কষ্টই না আর আমি রেসিপিটা লিখে দিয়েছি সবার সুবিধার জন্য তারপরও একটু একটু বলে দিচ্ছি আমি দুটো হোল চিকেন নিয়েছি আর সেটাকে পেঁয়াজ আদা রসুন পেস্ট এক টেবিল চামচ করে দিয়েছি তার মধ্যে সামান্য একটু হলুদ মরিচ লবণ তেল রোজমেরি পাউডার গ্রিন পেপার অনিয়ন এসব দিয়ে সব কিছু তারপর তান্দুরি চিকেনের যে সান মশলাটা পাওয়া যায় পেস্টটা আপনার ইচ্ছা করলে পাউডারটাও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এগুলো সব কিছু দিয়ে মেখে আমি এরকম একটা ওভেনের বেক করার যে ট্রে পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে দিয়েছি আর আমি ট্রের মধ্যে দেই সেই কারণে কিন্তু চিকেনটা খুব বেশি ড্রাই হয় না অনেকে কিন্তু চিকেন বেক করতে গেলে একদম কাঠের মতো ড্রাই হয়ে যায় যেটা খেতে আসলে একদমই ভালো লাগে না আমার চিকেনটা খুব সফট হয় কারণ আমি ট্রের মধ্যে করি আর আপনারা যদি মনে করেন যে এর মধ্যে একটু পানি অ্যাড করতে হবে সামান্য একটু পানি অ্যাড করতে পারেন বাট চিকেন থেকেও সামান্য একটু পানি উঠে সো খুব একটা প্রয়োজনও নাই তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যেন চিকেনটা খুব বেশি ওভারডান না হয়ে যায় আর শক্ত না হয়ে যায় তাহলেই হলো তো এভাবে আমি সব কিছু মাখিয়ে নিয়েছি আমি সব কিছু আর এত শেয়ার করলাম না কারণ অনেক লম্বা হয়ে যাবে আমার ভিডিওটি সে কারণে আমি একটু বলে দিলাম আর এখানে লিখে দিলাম তারপরও যদি কারোর বুঝতে কোনো কষ্ট হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর এদিকে আমি সাথে আরও কিছু আইটেম রেডি করব সেগুলোও আপনাদের দেখাচ্ছি আমি একই সাথে চিকেন আর বেগুন ভর্তাও বানাবো তো বেগুন ভর্তার জন্য বেগুনটাও আমি ওভেনে বেক করে নিব সেই কারণে বেগুন দুটো বড় সাইজের বেগুন নিয়েছি আর এর মধ্যে সামান্য একটু তেল আর লবণ মাখিয়ে আমি এখন দুটো ট্রেই একসাথে ওভেনে দিয়ে দিব আর ওভেনের টেম্পারেচারটা থ্রি ফিফটি ডিগ্রির মতো রাখবেন আর খুব বেশি সময় লাগবেও না থার্টি থেকে ফর্টি মিনিটসের মতো লাগবে আর এভাবে ওভেনে দিয়ে দিবেন তারপরও আপনারা চেক করে দেখবেন যে হলো কি না মাঝখানে একটু উল্টে দিবেন সব কিছু ওই চিকেন এবং বেগুনটা আর উল্টানোর সময় খুব সাবধানে করতে হবে যেন হাতে গরম না লেগে যায় আর আমার আজকের খাবারগুলো আমি ঘরের জন্যই করেছি আমাদের ঘরের ঘরে খাওয়ার জন্য কোনো গেস্টের জন্য না আমি মাঝে মাঝে বিশেষ করে ফ্রাইডে আমার হাজব্যান্ড যখন বাসা থেকে কাজ করে মাঝে মাঝে তখন আমি এটা বাসায় একটু ভালো কিছু রান্না করি প্লাস স্যাটারডে সানডেও একটু স্পেশাল করার চেষ্টা করি যেহেতু সবাই বাসায় থাকে বাচ্চারা এবং হাজব্যান্ড সেই কারণে তো এটা আমি আজকে ফ্রাইডের জন্যই করছি আর আপনারা আমার রেসিপিগুলো দেখে নিন যে আমরা আজকে লাঞ্চে কি কি স্পেশাল খাবার খেলাম তো দিয়ে দিলাম আমি ওভেনে ঢুকিয়ে এটা আমি ওভেনটা এখন বন্ধ করে অনেকক্ষণ রাখবো বাই দিস টাইম আমি এদিকে পোলাওটা রান্না করব
এদিকে আমি পোলাও রান্নার জন্য চালটা ধুই নিয়েছি আর পেঁয়াজ রসুন গরম মশলা সব কিছু রেডি করে নিয়েছি আর রাইস কুকারটা আমি চুলার উপরে বসিয়েছি বসিয়ে তেল দিয়ে তার মধ্যে সব কিছুই একটু ভেজে নেব ভেজে নেওয়ার পর আমি এটা রাইস কুকারে বসিয়ে দেব আর এভাবে রাইস কুকারে পোলাও খিচুড়ি যাই করুন না কেন এভাবেই করতে পারবেন আর এটা কিন্তু অসম্ভব মজার আর সুন্দর হয় দেখতে আর খেতেও খুব ভালো হয় সে কারণে আমি তাদের জন্যই এটা শেয়ার করলাম যারা খুব ইজিতে খুব সুন্দর একটা পোলাও বা খিচুড়ি করে ফেলতে চান এরই মধ্যে খুব জলদি কিন্তু আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে চিকেনটা দেখতে পেয়েছেন বেশ ভালোই পোড়া পোড়া আর অনেক ইয়ামি হয়েছে দেখতে খেতে যে কি মজা হয়েছে সেটা আসলে আপনাদের বললে বুঝতে পারবেন না এটা করে বাসা খাবেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কত মজা আর বেগুনটাও সুন্দর পারফেক্টলি ডান হয়ে গিয়েছে বেগুন ভর্তা কিন্তু ওভেনে খুব ইজিলি করে ফেলা যায় এরকম করে বেগুন কেন যে কোনো কিছুর ভর্তা বা যে কোনো ভেজিটেবল আপনারা বেক করে খেতে পারেন খুবই মজার বেকিং খাবারগুলো আর বেক খাবারগুলো বারবার নাড়াচাড়া করতে হয় না বারবার এটাকে দেখতে হয় না খুব সুন্দর করে হয়ে যায় পোড়া পুরি হয় না প্লাস এত ঝামেলা বা সময় দিতে হয় না বাইদিস টাইম আপনারা অন্যান্য কাজও করে ফেলতে পারেন সে কারণে বেকিংটা অনেক সুবিধা আর বেকিংটা খেতেও হেলদি কারণ এখানে এত ভাজা পোড়া হয় না বেকিংটা এই জন্য আমেরিকায় খুব চলে আর খেতেও ভালো লাগে স্মেলটা ভালো আসে পোলাওগুলো কিন্তু চালগুলো একটু ভেজে নিলে মশলা সহ তাহলে ফ্লেভারটা ভালো আসে খেতেও স্বাদ লাগে আর ভাজার পর আমি একটু গ্রেট করে একটা পিলার দিয়ে কতগুলো ক্যারট দিয়ে দিচ্ছি আপনারা ইচ্ছা করলে যে কোনো সাইজ করেই দিতে পারেন গোল গোল চাক চাক বা ছোটো ছোটো হাতে করে ছুরি দিয়ে বা দাও দিয়ে কেটে দিতে পারেন আমি ভেজিটেবলটা অ্যাড করছি বাচ্চাদের জন্য যেহেতু আমি এক্সট্রা কোনো ভেজিটেবল রান্না করিনি ভর্তা ছাড়া আর আপনারা না চাইলে কিন্তু ক্যারট নাও দিতে পারেন অথবা এর মধ্যে ইয়ে দিতে পারেন সবুজ রঙের মোটরগুলো যার যা ইচ্ছা সে তাই অ্যাড করতে পারেন আমি পোলার মধ্যে একটু অ্যাড করলাম তাহলে একটু ভেজিটেবলের অভাবটাও পূরণ হবে এভাবে আর কিছুক্ষণ ভেজে এর মধ্যে পানি অ্যাড করে পোলাওটা রান্না করে নেব হয়ে যাবে আমার পোলাওটা এটা রাইস কুকারে বসিয়ে দেব পোলাওর পথটা আমি এখন রাইস কুকারে বসিয়ে দিলাম আর রাইস কুকারটা অন করে দিচ্ছি বাই দিস টাইম পোলাওটা হয়ে যাবে আর এখন আমি ওভেন থেকে বেগুনটা বের করে নিয়েছি বের করে খোসাটা খুলে নিয়েছি তারপর লবণ পেঁয়াজ সরিষা তেল আর পোড়া মরিচ দিলাম পোড়া মরিচ দিয়ে এগুলো সব একসাথে চটকে মিশিয়ে নেব বাস হয়ে গেল আমার ভর্তা আমার আজকের আইডিয়াগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে রাইস কুকারে আর ওভেনে রান্না করার খুব সহজ পদ্ধতিগুলো আপনারা অনেকেই হয়তো এটা ফলো করেন বাট তারপরেও যারা হয়তো সব সময় করেন না তাদেরকে বলছি যদি এটা খুব ভালো লাগে আর মনে করেন যে হেল্পফুল তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর আপনাদের পরিচিত ফ্রেন্ড সার্কেলদের সাথে আমার চ্যানেলটির কথা শেয়ার করবেন যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি যেন সাবস্ক্রাইব করে ফেলে শীঘ্রই তাহলে অনেক ইম্পর্টেন্ট টিপস আমার এখানে পাবে ইনশাল্লাহ আর অনেক ভালো ভালো ভিডিও আমি আপলোড দেব আর এই হচ্ছে আমার পোলার লাস্টের পার্টটা এটা কেউ স্কিপ করবেন না এই সময় আপনারা একটু 
बाटर अथवा घी काचा मरीच और एक कैरा जल देवें तो हमें क्यों अनेक सुंदर फ्लेवर है पोलोटर मध्य और जदि पड़े तो हमें एक बेरेस्ता एड कर देवें तो हमें खूब भलो फ्लेवर है तो हमारे पोलोटे हो गए हमें एन जस्ट रइस कूकार बंध कर और कि दमे रेखे देव लो टेम्पारेचारे ये गरमे गरमे बाकी अंशटुकू हो जाए तो ये आज शेष कर सबा भलो थकबें आज आर नय आल्ला हाफिज